അപ്പൊ മക്കളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് വീഡിയോസ് കുറെ നാളായിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിതിൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് പക്ഷെ ഈ വട്ടവട മൂന്നാർ ട്രിപ്പിൽ നിതിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്യാങ് അല്ല എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിതിൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കുളമാക്കി നിതിൻ വൃത്തിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മെനയാക്കിയ വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്നും നാളെയും കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ഡിസ്ക്ലൈമർ പോലെ പറയുന്നതാണ് കാരണം ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ് ഇത്ര നാൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുതല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഓസ്മ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ സീരീസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു എന്നോട് നിധി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജന്മത്തിന് ഈ ഓസ്മ കൊണ്ടുപോകണ്ട വല്ല ഗോപ്രോ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാം ഈ വീഡിയോ ഇതിലേക്ക് നോക്കില്ല അപ്പം എന്താ പറയുക ഡിസ്പ്ലേ നോക്കാണ്ട് ചെയ്താൽ പല സ്ഥലത്തും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരും സംസാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു വിധത്തിൽ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിതിൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ലിസ്റ്റിലും കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ആ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇന്നും നാളെ പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ എൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ച എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അടിപൊളി നന്ദി എന്താ പറയുക ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ സെറ്റായി വന്നു പിന്നെ ഈ ട്രിപ്പിൽ വരാൻ സാധിക്കാത്ത കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജസ്റ്റിൻ നിതിൻ ടോമിൻ പിന്നെ ടോമിൻ്റെ വൈഫ് അഖില ജസ്റ്റിൻ്റെ വൈഫ് സിയോണ ഫ്രാങ്കിളിൻ്റെ വൈഫ് റോസ് ഇവർക്കൊക്കെ വരണ്ട ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോകാറുള്ളതാണ് അപ്പം അവർക്കും വരാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾ സാഡ് അടിക്കണ്ട നമ്മൾ ഇനിയും ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ട്രിപ്പ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നണോ നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു യാത്ര പോകുന്നത് അപ്പം അത് ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ട്രിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഇനിയും നിങ്ങൾ വീഡിയോ നിതിൻ വൃത്തിയാക്കിയ വീഡിയോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വാ ആൻഡ് അധികമായി കണ്ട് വേറെ ട്രിപ്പും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും യെസ് അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത ട്രിപ്പ് അടുത്ത ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാസം മാസം പോകുന്ന മൂന്നാർ ട്രിപ്പല്ല ഇത് വട്ടവട ട്രിപ്പാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന മുഖങ്ങളൊക്കെ വേറെയാണ് ഇത് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇത് സിബിനവിടെ ഏ സിബിൻ പിന്നെ ഉണ്ട് ഒരു വണ്ടി ആൾക്കാർ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിൽ പോയേക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരുമംഗലേക്ക് എത്തി വട്ടവട ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകണം നീ ആദ്യമായിട്ട് പോകണേ വട്ടവട സിബിന നമ്മൾ വട്ടവട ആദ്യമായിട്ടാണ് പോണേ സാധാരണ നമ്മൾ മൂന്നാറാണല്ലോ സ്ഥിരം പോകുന്നത് അപ്പോൾ വട്ടവടയിൽ നമുക്കൊരു റിസോർട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ എന്തായാലും വട്ടവടയിൽ ഇപ്പം നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ കേട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ കാണിക്കാം ഈ പാലം ഇവിടെ ഒരു മറ്റേ പാലം ഇല്ലേ ഇത് നേരുമംഗലം പാലം ഈ പാലം കാണുമ്പോൾ ആലുവ പാലം ഓർമ്മ വരും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരാറുണ്ടോ അതൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഈ പാലം കാണുമ്പോൾ നേരുമംഗലം പാലം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആലുവ പാലം ഓർമ്മ വരും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം ഈ വണ്ടി എൻ്റെ വണ്ടി ജിപ്പിൽ വീട്ടിലിട്ടിട്ട് വട്ടവടയ്ക്ക് ജിപ്പി വരുന്നില്ല ജിപ്പി ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമ്മുടെ ജിപ്പി വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ജിപ്പീനെ നാളെ പിക്ക് ചെയ്യണം നാളെ വേറെ റിസോർട്ടില്ല മൂന്നാറ് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പോണ വഴി പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങാണ് വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അഞ്ച് മണിക്ക്
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വണ്ടി മാറും പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട് വേറെ വണ്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവരൊക്കെയാണ് അഞ്ജലി ടെൽജോ ടെൽജോനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റിന്റെ എപ്പിസോഡ് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തങ്കു ഉണ്ട് തങ്കു പിന്നെ ഫ്രാങ്കലിന് ഇത് ആരെങ്കിലും മട്ടവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് മുമ്പ് പോയിട്ടില്ല ആരും പോയിട്ടില്ല സിബിനെ സിബിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞടാ പട്ടവടയില് ഹെൻറി നമ്മള് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട നമ്മള് മസ്റ്റായിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യില് കൊണ്ടു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ കുപ്പി സെക്കൻഡ് വീണ്ടും കുപ്പി ഗ്ലാസ് ഒക്കെ അവിടെ കിട്ടൂലോ സിബിൻ പറയട്ടെ അല്ലെ സിബിൻ പറയുന്നില്ല ഒരു സിബിനെ സിബിനെ ബക്കറ്റും കപ്പും അവിടെ സിബിനെ സിബിനെ എടാ കഥ നമുക്ക് ടെലിജോട് പറയാം സിബിൻ പറ സിബിന്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലില് ഷവർ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ബക്കറ്റും കപ്പും കപ്പൂല ചെയ്യുക അങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഇന്നോവയിൽ കയറി മാട്ടുപെട്ടി ഡാമിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാട്ടുപെട്ടി ഡാമിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ മറ്റേ ഗണ്ണും ബലൂൺ പൊട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ പണ്ട് കെ സി ഐ പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ടൂർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബലൂൺ പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ചലഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കട്ടെ ഇതാ ഹെൻറി ആ ഹെൻറി ഹെൻറി ഏത് കളർ ഏത് കളർ അത് ആദ്യം പറ ഓ ഏത് ഓറഞ്ച് ഏതെങ്കിലും ഓറഞ്ച് ആണോ ആ ഓരോരം പോയി എടാ പത്ത് ടിക്കറ്റ് ഉള്ളു അല്ല പത്ത് മൂന്നെണ്ണം ഒരാൾ കിട്ടാ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ആ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു എന്തുവാടെ ലാസ്റ്റ് 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 വണ്ണാണ് ആ കഴിഞ്ഞു 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 ഏത് കളർ അവൻ ഓറഞ്ചിലെ ഏത് കളറാ പറ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊട്ടിച്ചോ ഞാനും ഓറഞ്ചിട്ടാ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ലിജോ പരാജിതനായിരിക്കാണ് ഇത് പബ്ജിയിൽ വെടിയാക്കണ കാര്യല്ലത് മെയിൻ ഷൂട്ടർ വരുന്നത് പ്രോ പ്ലെയർ വരുന്നുണ്ട് കൊറേ ഉണ്ട പാഴായിരുന്നല്ലാതെ കെ ജി എഫ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലോർക്ക് റോക്കി ഭായന മനസ്സിലോർക്ക് അതാ കൊടുന്നില്ല ഹെൻറി എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ കയറി ഇത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് പട്ടവട അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ 
ഡി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ വണ്ടി പഞ്ചറായാൽ സൂക്ഷിച്ചു ഓടിക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ അനിമൽസിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്താൽ നിർത്തരുത് പാവങ്ങളുടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് വട്ടവട അത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ആ ഒരു ഗ്രീനറി എന്താ ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം തണുപ്പുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ിലെത്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാട്ടില്ലേ ഇവരുടെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇത് വലിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമല്ല നോർമൽ ഒരു കാറ്റഗറി പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നിന്നും ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നും നല്ല രസമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ റൂം കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സമയം ഏകദേശം രണ്ട് മണിയുടെ അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് പത്തൊമ്പതാ ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രി പുള്ളി പറഞ്ഞത് എബിയാണ് മാന എഫ് എൻ മാനേജർ എബി പറഞ്ഞത് ഒരു പതിമൂന്നൊക്കെ ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സമയത്ത് അതായത് ഈ മെയ് ഏപ്രിൽ മെയ് സമയത്ത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒന്നാമതിൽ മൂന്നാറിന് ഇത്രയും ദൂരം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് ആരും കൂടി വരില്ല ഒന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ റൂം കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സ്യൂട്ട് റൂമിൻ്റെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ പറ്റെ തീ കാച്ച് മറ്റേ ഇടുന്ന പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് എക്സ്ട്രീം തണുപ്പിലാണ് രണ്ട് ചെയറുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഡോറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല വലിയ റൂമ് സെറ്റ് റൂമ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കോഫി മേക്കർ പരിപാടികളെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ടി വി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബാത്റൂം ഞാൻ നോക്കിയില്ല ആ അത്യാവശ്യം വലിയ ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്യൂട്ട് റൂമിൻ്റെതായ രീതിയിലെല്ലാം സെറ്റ് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് സ്യൂട്ടും ഒരു മിനി സ്യൂട്ടുമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ നല്ല വെയിലാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം കണ്ട നല്ല എന്താ പറയുക ഗ്രീനറി ഒരു ഗാർഡനിങ്ങൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ആംബിയൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഉച്ചപ്പരിപാടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങി നല്ല തലവേനായിരുന്നു ഇപ്പം തലവേനൊക്കെ മാറി അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫാമിലി മാനേജർ ഉണ്ട് എബി അല്ലേ എബി കൊച്ചിയല്ലേ എവിടെ സ്ഥലം ആ വണ്ടർലാ എടുത്ത് അടിപൊളി സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇവിടെ വേറെ അടിപൊളി സ്ഥലത്ത് വന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം എവിടെയാണ് എന്താ ഇവിടുത്തെ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലേ ആ കോട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കോ ഞാൻ സ്റ്റോറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റയിലെ സ്റ്റോറി ഇട്ടപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു ഇടത്തും ചോദിച്ചു ചേട്ടത് ദേവദൂതൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് അതും തുറന്ന് കാണാൻ പറ്റും കാണിച്ചു തരാം ഇത് മൊത്തം വേറൊരു ഫീൽ ഉണ്ടോ മൊത്തം ഗാർഡനിങ്ങും എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ അല്ല ഈ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ഏതോ കൺട്രിയിൽ എന്നൊരു ഫീലാണ് ഒരു പൂളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോവാം വാ പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും പൂളെടുത്ത് ഇത്ര ഏരിയ നല്ലൊരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലേ എത്ര ഏക്കർ ഉണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും കയറി നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു തീ കഴിയുന്ന പരിപാടിക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്മോക്ക് അപ്പം അവിടെ പോകും ഓ ഓട്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡൈനിങ് പരിപാടി ഉണ്ട് ഒരു കിച്ചൺ സെറ്റപ്പ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചെറുതായിട്ട് ഇതൊരു റൂമ് ഇത് ഓൾറെഡി ഇപ്പം പോയേക്കണ റൂംസ് അല്ലേ ഇത് റൂം രണ്ട് റൂമും പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയും ശരിക്കും ഒരു പഴയ ബംഗ്ലാവ് സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ഇത് വേറൊരു റൂമ് 
പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലിവിങ് ഏരിയ ഇവിടെയും തീയിട പരിപാടി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ചൂട് വുഡൻ ഫ്ലോർ ആണല്ലേ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് ഫാമിലിയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട ഇത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് പോലെ ഇവിടെ വ്യൂ ആണിത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കുറെ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനോ സ്ട്രോബെറി എന്തൊക്കെയോ ഇല്ലേ ഓക്കെ താഴെയാണ് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എത്ര കോട്ടേജ് റൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പനോരമയാണ് നമ്മളെയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഗാർഡൻ പരിപാടിക്കാണ് ഈ കോട്ടേജുകൾ എല്ലാം ഇന്ന് പോയേക്കുന്നതാണോ ഇത് മുഴുവൻ കൃഷിയാണ് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് സ്ട്രോബെറി സാധാരണ റിസോർട്ടിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസോർട്ടിൻ്റെ ആംബിയൻസ് മാത്രം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഒരു ഫുഡും കഴിച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് നടന്ന് കാണാനും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കൃഷി പരിപാടികളാണ് ക്യാബേജ് സ്ട്രോബെറി ക്യാരറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടികളല്ലല്ലോ അത് തന്നെ ഒരു രസമാണ് നമുക്ക് സമയം കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ വിളവായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അത് അങ്ങോട്ട് പോവാം അതാണ് ബെറ്റർ എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം പറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇതാണ് സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് അടുത്തൊന്ന് കാണിക്കുന്ന തുറക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ തുറക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്ലോസ് കാണിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറച്ചിൽ തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ആളെ കാലത്തെ ഞാൻ നോക്കാം ഒരെണ്ണം നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഈ സ്ട്രോബെറി പുളി നാളെ രാവിലെ നമുക്കൊന്ന് വന്ന് നോക്കാം അല്ലേ നല്ല ഫ്രഷ് ഇത്രയും ഫ്രഷ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ നൈസ് എന്തായാലും ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇത് കഴിക്കാം സിബി ഇത്രയും നല്ല സ്ട്രോബെറി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സിബിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്കിൽസ് സിബിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ എന്ത് ഇവിടെ ഹണിമൂൺ കോട്ടേജ് വരട്ടോ ഇവിടെ ഹണിമൂൺ കോട്ടേജ് സിബി മറ്റേ മടിയന്മാരൊക്കെ എന്ത് എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാ ഇതൊക്കെ മിസ്സായി ആ തിന്നുന്ന് വയ്യണ്ട ഇത് ക്യാരറ്റ് ഗ്രീൻ പീസ് ചീര അത് ക്യാബേജ് കുറെ കൃഷികളാ അതെ അവിടെ രണ്ട് കോട്ടേജസ് ഉണ്ട് ഇത് ത്രീ ബെഡ്റൂം കോട്ടേജ് അല്ലേ അപ്പം എപ്പി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏകദേശം റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീസണബിൾ റേറ്റ്സ് ആണോ എല്ലാം ഓ ഇപ്പൊ പീക്ക് ടൈമിലൊക്കെ എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പീക്ക് ടൈമിലോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി കൃഷി കഴിഞ്ഞ വിളവ് എടുത്താണല്ലേ സ്ട്രോബെറി കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും വശീകരിക്കാണ് ഇല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഇത് ഒരെണ്ണ കിട്ടിയുള്ളൂ ഫ്രഷ് അത് ലോക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് അതിനെ പറിക്കാൻ പറ്റണല്ല സൂപ്സ് സാലഡ്സ് പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി റൈസ് പുലാവ് എല്ലാം ഉണ്ട് ആ മീൻ കുളം കുടമ്പുളി ഇട്ട് വറ്റിച്ചത് അങ്ങനെന്തോ സാധനം ഇത് വെജ് കുറുമ ചില്ലി ഗോപി ബട്ടർ മസാല പപ്പടം ബ്രെഡ് ബട്ടർ പുട്ടിങ് 
കൊള്ള രസഗോള പരിപാടിയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടീമുകളെല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു ചപ്പാത്തി മാത്രം കഴിച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു കാരണം എനിക്ക് ഈ കിടന്ന് ഒന്ന് ഉറങ്ങണം കുളിക്കണം തലവേദന മാറുന്നില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ ഡെസേർട്ട് വെറൈറ്റി അഞ്ജലി ഇത് കഴിക്കുന്ന അഞ്ജലി ഇത് ബില്ലടിക്കാൻ ചോദിച്ചോലേ പൊറോട്ട കണ്ടു സിബിനെ ഒരു മിനിറ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ലതാണ് നമ്മള് രസഗോള എടുത്ത് നമ്മള് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല ഈ ഫുഡിങ് അടിപൊളിയാട്ടാ യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഡേ ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആക്ച്വലി കുറച്ച് തലവേദനയും പരിപാടിയൊക്കെ ആയാലും അത്ര ഉഷാറാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ തങ്കോ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് സമയം എട്ട് ഇരുപതായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം എല്ലാവരെയും കുത്തിപ്പോക്കി എനിക്കുണ്ട് ടെലിജോ മാത്രം ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടെലിജോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റൂമിൽ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ആരും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് ആക്ച്വലി പരിപാടി ഇന്നലെ സ്ട്രോബെറി ഫാമിൽ പോയി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കായിരുന്നു ഇന്ന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വന്ന പറിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവിടെ പോകണം പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് പരിപാടികളുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കണം പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ശ്രദ്ധേൻ പനവർമ്മ ഇന്ദ്രിയ ബേഡ്സ് വാലിയിലേക്ക് പോകും അത് ആനച്ചാലിലാണ് അവിടേക്ക് പോകും അവിടേക്ക് പോകണേ മുമ്പ് ചിപ്പീനെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചിപ്പീനൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ റിസോർട്ട് പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കണം സതേൻ പനവർമ്മ കാൻനോയൻ വട്ടവട ഈ വട്ടവടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ആക്ച്വലി അധികം ആൾക്കാർ വന്നത് ഞാനും വന്നിട്ടില്ല പണ്ടെങ്ങാണ്ട് ഡ്രൈവ് മഴവില് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ റിസോർട്ട്സ് ഒന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെയാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ചൂടുകാലത്ത് ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് നല്ല ചൂട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസംബറിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ വലിയ എക്സ്പെൻസീവും അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു സീസൺ ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് അത്ര വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല എന്തായാലും റിസോർട്ടും ആംബിയൻസും ഫുഡും എല്ലാം കൊള്ളാം ഇവരുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് ബുക്കിങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിളിച്ച് വട്ടവട അങ്ങനെ ആരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അധികം പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിരുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പം റിനോവേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാം ഏഹ് ബൊഫെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നോക്കാൻ നമുക്ക് പോയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് സ്ട്രോബെറി തോട്ടം സ്ട്രോബെറി തോട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് സ്ട്രോബെറി പറിക്കണം കഴിക്കണം കുളിക്കണം കിടക്കണം ഉറങ്ങണം അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഈ ഗെയിമിന്റെ പേരെന്താ ഇതിന്റെ പേരെന്താ അറിയോ ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് ഫുഡ് ക്യാരംസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് എന്താ ടേബിൾ ടെന്നീസ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ കഴിയുമ്പോളവിടെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോണ്ടേ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമായിരുന്നു കേട്ടോ ഫ്രാങ്ക് പൈസ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ക്യാമ്പ് ഫയർ കിടന്ന സ്ഥലമാണ് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആറാട്ടുകയായിരുന്നു അടിപൊളി പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായാലും പൂളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഈ രാവിലെ തണുപ്പാൻ കാലത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് നല്ല രസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈൽഡ് കളർ പൂവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മലയാളിയുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രാങ്ക്ലി പൈസ അതങ്ങനെയാണ് റിസോർട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്കിൾ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ സിബിൻ നേരത്തെ എന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ല സിബിനെ സോസേജോ എന്തോ അഞ്ചലി എന്തൊക്കെയുള്ള ഇഡ്ലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നേരത്തെ ഇത് ഇന്നലെയും പറയണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ ഒരു പൊറോട്ട
സ്ട്രോബെറി ഫാമിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നടന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഫ്രാങ്കിളിൽ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഫ്രാങ്കിളിൽ ഏൽപ്പിച്ചില്ല ഈ ക്യാമറ അത് ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ചേ അത് കഴിക്കല്ല ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണ്ടോ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇന്നലെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ പോയി പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടാണ്ടായിരുന്നു പൂത്തുലഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഹണിമൂൺ പൊട്ടേജ് ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി പറിച്ചത് പറിച്ചോ കഴിക്ക ഓർഗാനിക വേറെ എല്ലാ പെൻസിലും ഇതിനുള്ള കൂടുതൽ ആ കിട്ടും 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 രണ്ടാമത് തന്നെ അത് ഇരുപത് രൂപക്കുള്ള പെൻസും ഉണ്ട് നൂറ് രൂപക്കുള്ള പെൻസും ഉണ്ട് ആണ് ഇത് വില കൂടിയതാ ഇത് ടെൽജോ അഞ്ജലി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ അടിപൊളി ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം പൂളാണോ പൂളും ക്യാമ്പോയിൽ വട്ടവട ഹെൻറി തങ്കോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ട്രിപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഡേ സംഭവം നൈസ് കേട്ടോ ആരുടെയും കുറച്ച് ദൂരം വട്ടം അവിടെ മൂന്നാറിന് കുറച്ച് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യണേലും അതൊന്നും നഷ്ടമല്ല സംഭവം അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രോബെറി ഫോം പൊളിയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ അടിപൊളി സ്ട്രോബെറി ഫോം സ്ട്രോബെറി ലൈവായിട്ട് പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ഓർമ്മകൾ എന്തേലും ഉണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഈ ചൂട് കാലത്തും സിബിൻ ഇന്നലെ ഇവിടുത്തെ ഫാമിലൊക്കെ പോയിരുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ സിബിൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ സിബി മാത്രമാണ് എന്റെ കൂടെ ഫാമ് മൊത്തം കാണാൻ വന്നത് അടിപൊളിയാണ് സബർ ജില്ല അവക്കാടോ നമ്മൾ സാധാരണ റിസോർട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെയാ ഫുഡ് അടിക്കുക റൂമിലിരിക്കുക ഗെയിം കളിക്കുക ഈ മാതിരി പരിപാടികളാണ് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ അതറിയാമോ ഇന്ദ്രിയ ബേർഡ്സ് വാലി യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇനി ലഞ്ച് കഴിക്കണം പോണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ സദ്ദൻ പറഞ്ഞ ക്യാമ്പോയിലെ പരിപാടികളൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ചെക്ക്ഔട്ട് പരിപാടിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് സദ്ദൻ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയ ബേർഡ്സ് വാലിലേക്കാണ് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് കറണ്ട് പോയി അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെക്കിനും കാര്യങ്ങളുള്ള ഉള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്തിരി നേരത്തെ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനി പോകുന്ന വഴി ചിപ്പിനെ പിക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ചിപ്പിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി ചായയും പഴമ്പിനും കുടിക്കണം ഇപ്പോൾ വട്ടവട കുറച്ച് ദൂരമായതുകൊണ്ടാണ് ജിപ്പി വരാണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ജിപ്പി ജോയിൻ ചെയ്യും 
ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം ആ റിസോർട്ടും ബേഡ്സ് വാലി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഊഫ് ഭാഗ്യം ഇതായിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ബേഡ്സ് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതാണ് കാരണം കറണ്ട് പോയി ജനലിൻ്റെ അവിടെ മാത്രമേ ലൈറ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വർത്താനങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇനി നേരെ ചിപ്പിരി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചിപ്പിരി പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബേഡ്സ് വാലി പോകും ഇന്ദ്രിയ ബേഡ്സ് വാലി അപ്പോൾ താങ്ക് യു ക്യാമിനോയിൽ ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൂമിൽ എത്തിക്കാറുണ്ട് നല്ല ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സർവീസ് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി തോട്ടം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പുള്ളി കൂടെ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫാൻ മാനേജർ എ പി പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയത് ഷാലു ആണ് അപ്പം ഷാലു താങ്ക് യു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ ബേഡ്സ് വാലിഡി ആയിരിക്കും അപ്പം നാളെ തന്നെ നാളെ ഏഴ് മണിക്ക് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ ബേഡ്സ് വാലിയുടെ വിശേഷങ്ങളും ചിപ്പിയും തനും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസും